அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் மார்க்ஸ் என் பிஹெச்சு த்ரீ டூ ஜீரோ டூ தட் இஸ் ஃபிசிக்ஸ் ஃபார் எலக்ட்ரிக்கல் என்ஜினியரிங் இது ஒன்லி ஃபார் ட்ரிபிள் இக்கு மட்டும் இருக்கும் இல்லை என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட் சிக்ஸ்டீன் மார்க் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இந்த ஃபஸ்ட்டு யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஒன்று டைரக்ட்ரிக் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் இன்சுலேஷன்ஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா த டைப்ஸ் ஆஃப் போலரைசேஷன் ஆர் மெக்கானிசம் ஆஃப் போலரைசேஷன் இருக்கும் தெர் ஆர் ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்கும் எலக்ட்ரானிக் அயானிக் ஸ்பேஸ் சார்ஜ் அண்ட் ஓரியன்டேஷன் போலரைசேஷன் இஸ் த வெரி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கொஷின் செகண்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் ஃபீல்டு ஆர் இன்டர்னல் ஃபீல்டு இருக்கும் வித் கிளாசியஸ் மோசிட்டி ஈக்குவேஷன் கூட கேட்பாங்க சிக்ஸ்டீன் மார்க்கில் லோக்கல் ஃபீல்டு இன்டர்னல் ஃபீல்டு மட்டும் கேட்டும் சிக்ஸ் மார்க் கொடுத்துருக்காங்க சம்டைம்ஸு கிளாசியஸ் மோசிட்டி ஈக்குவேஷனையும் சேர்த்து கேட்பாங்க தேர்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலேஷன் பிரேக் டவுன்ஸ் தட் இஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் டயலக்ட்ரிக் பிரேக் டவுன்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அதை இன்சுலேஷன் பிரேக் டவுன்ஸ் இன் கேஸஸ் லிக்யூட் அண்ட் சாலிட்ஸ் இதில் எப்படி இருக்குன்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம் தென் ஃபோர்த் ஒன்று ஃபெரோ எலக்ட்ரிசிட்டிஸ் ஃபிஃப்த் ஒன்று பீஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் ஆர் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சிக்ஸ் மார்க் யூனிட் யூனிட் நம்பர் ஒன் செகண்ட் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் இது வந்து காமன் டு சிஎஸ்சி ECE, ஏடிஎஸ் அவங்களுக்கு இந்த எல்லாமே இந்த யூனிட் இருக்கும் ஸோ இதில் என்ன யூனிட் இதில் என்ன பா கொஷின்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வைட்மேன் ஃப்ரான்ஸ்லா இப்போ வைட்மேன் ஃப்ரான்ஸ்லான்றது எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி அண்ட் தர்மல் கண்டக்டிவிட்டி சேர்த்து எழுதணும் உங்களுக்கு கொஷின் வைட்மேன் ஃப்ரான்ஸ்லான்னு கேட்டாக்க ரெண்டே சேர்த்து தான் எழுதணும் அப்படி இல்லைன்னா எக்ஸ்பிரேஷன் ஃபார் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எக்ஸ்பிரேஷன் ஃபார் தர்மல் கண்டக்டிவிட்டி அப்படின்ட்டு கொஷின் டேரெக்டாக கேட்பாங்க செகண்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா டென்சிட்டி ஆஃப் எனர்ஜி ஸ்டேட்ஸ் தேர்ட் ஒன்று எஃபெக்டிவ் மாஸ் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்டு ஹோல்ஸும் இருக்கும் இது எஃபெக்டிவ் மாஸ் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரானே சிக்ஸ்டின் மார்க் தான் பெரிய கொஷின்ஸ் தான் அதனால் இதுவே இன்ஆஃப் தான் ஃபோர்த் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் தட் இஸ் த டயா மேக்னட்டிக் பேரா மேக்னட்டிக் ஃபெரோ மேக்னட்டிக் ஆன்டி ஃபெரோ அண்ட் ஃபெரைட் மெட்டீரியல்ஸ் இது டைப்ஸ் ஆஃப் மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் அப்படி இல்லை இது நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா படிக்க சிரமமாக இருக்குன்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டயா பேரா ஃபெரோன்னு ஒரு டேபிள் இருக்கும் அது எல்லா புக்லையுமே இருக்குது அந்த டேபிளில் பார்த்துக்கிட்டே கூட நீங்கள் எழுதலாம் அதுக்கும் நீங்கள் ஃபுல் மார்க் தருவாங்க ஃபிஃப்த் கொஷின் குவாண்டம் இன்டர்ஃபென்ஸ் டிவைசஸ் அது ஸ்குவிட்டு குவாண்டம் இன்டர்ஃபென்ஸ் டிவைசஸ் குட்டு ஸ்குவிட் சிக்ஸ்த்து வந்து ஜிஎம்ஆர் ஜெயண்ட் மேக்னட்டோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இது வந்து ஒரு சென்சார் டிவைஸு கேட்டிங்களா அதே சார்ந்து இம்பார்ட்டன் கொஷின் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டூ த்ரீ இல்லை ஃபோர் படிச்சுக்கிட்டாலே டெஃபினட்டாக நீங்கள் இந்த யூனிட்டில் ஒரு சிக்ஸ் மார்க் அட்டன் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் யூனிட் தேர்ட் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா செமி கண்டக்டர் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபிசிக்ஸ் தட் இஸ் செமி கண்டக்டிங் மெட்டீரியல் இல்லை ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் காமன் டு சிஎஸ்சி ஏடிஎஸ் அவங்களுக்குமே இருக்கும் சப்போஸ் டவுட்டுனா கூட நீங்கள் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் பசங்கள்ட்ட நீங்கள் டவுட் எல்லாம் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே நம்ம யூடியூப் சேனலில் நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதை பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட் கொஷின் இன்ட்ரன்சி கேரியர் கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ் டென்சிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் கண்டக்ஷன் பண்ணி டென்சிட்டி ஆஃப் ஹோல்ஸ் அண்ட் வேலன்ஸ் பண்ணி ரெண்டுமே சேர்த்து எழுதணும் செகண்ட் கொஷின் என் டைப் செமி கண்டக்டர் தேர்ட் கொஷின் பி டைப்பு இங்கே நான் ஒன்றா கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என் டைப்பு அப்படி இல்லைனா பி டைப் ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று தான் கேட்பாங்க சரிங்களா நீங்கள் என் டைப்பு படிச்சுட்டாலே பி டைப் அதை வச்சுக்கிட்டே நீங்கள் எழுதிடலாம் சரிங்களா தேர்ட் கொஷின் ஹால் எஃபெக்ட் திஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் ஹால் எஃபெக்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் ஹால் எஃபெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா கேரியர் கான்சன்ட்ரேஷன் என் டைப்பு பி டைப்பு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹால் வோல்டேஜ் அது வரைக்கும் நீங்கள் எழுதுற மாதிரி இருக்கும் இஃப் இன் கேஸ் எக்ஸ்பெண்டல் வெரிஃபிகேஷன் கேட்டாங்கன்னா ஒரு டயக்ராம் போட்டு எக்ஸ்பெண்டல் வெரிஃபிகேஷன் எழுதிட்டு ஹால் வோல்டேஜ் விஹெச் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு இஹெச் பை பிடி அப்படின்னு மட்டும் எழுதினா கூட போகிறோம் ஃபோர்த் கொஷின் வந்தால் ஸ்காட்ஸ்கி டயோட் இது வந்து நீங்கள் ப்ரின்ஸிபல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கிங் அந்த மாதிரி எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு கண்டென்ட் எழுதிக்கோங்க ப்ரின்ஸிபல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கிங் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்ளிகேஷன் இந்த ஃபைவ்
ஒன்று வந்து ஃபோட்டோ எம்இசி இருக்குது அனதர் வந்து ஃபோட்டோ கண்டக்டன்ஸ் இருக்குது தேர்ட் வந்து ஃபோட்டோ ஓல்ட் ஆகி இருக்குது இந்த மூணையும் கேட்பாங்க ஸோ அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோ அடிட்டாக்னால் அந்த மூணுமே நீங்கள் எழுதணும் அப்போ தான் சிக்ஸ்டின் மார்க் தருவாங்க இல்லை அவங்க செப்பரேட்டாக ஃபோட்டோ எம்இசியூனா என்ன ஃபோட்டோ கண்டக்டன்ஸ்னா என்ன ஃபோட்டோ ஓல்ட் ஆகினா என்ன செப்பரேட்டாக கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் அது மட்டும் இது ஆன்சர் பண்ணால் போகிறோம் தேர்ட் கொஸ்டின் சோலார் செல் சோலார் செல் இஸ் வெரி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சிக்ஸ்டின் மார்க் ஃபோர்த் வந்து எல்இடி லைட் எமிட்டிங் டயோட் இப்போ லைட் எமிட்டிங் டயோட் சோலார் செல் ஓஎல்இடி இது எல்லாமே நீங்கள் எப்படின்னா ஃபஸ்ட் எடுத்து வந்து ப்ரின்ஸிபல் செகண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தேர்ட் வந்து ஒர்க்கிங் அட்வான்டேஜஸ் அந்த டயக்ராம் அதுக்கடுத்து அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் இந்த ஒரு சிக்ஸ் பாயிண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே நீங்கள் கண்டென்ட்னு போட்டு எழுதி வச்சுருங்க எழுதி வச்சுட்டு அப்புறம் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் ப்ளஸ் ப்ரெசன்டேஷன் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் படிக்கிற பசங்க அப்படின்ற ஒரு தாட் ஒரு வேல்யூவேட் பண்ணவங்களுக்கு கண்டிப்பாக மார்க் வந்து தேல் கிவ் மோர் மார்க்ஸ் சரிங்களா ஓஎல்இடி ஏன் ஓஎல்இடி நான் மறுபடியும் ஆர்கானிக் எல்இடி அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தா கொஷின்ஸ் இப்படி தான் கேட்பாங்க ஆர்கானிக் எல்இடின்னு கொடுப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் பார்த்த உடனே என்ன பண்ணுவீங்க இந்த எல்இடின்றது ஹைலைட்டடாக இருக்கும் ஒன்று எல்இடி பிடிச்சி எழுதி வச்சுடாதீங்க தயவுசெய்து எல்இடி தனி ஓஎல்இடி தனி சரிங்களா அடுத்தது சிக்ஸ்த் கொஷின் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் எலக்ட்ரோ ஆப்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ இதுவுமே வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஷின் தான் வந்து ஃபோர்த் யூனிட்டில் சரிங்களா இது மற்றவங்க யாருக்கும் இருக்காது இந்த கொஷின் இது இந்த டிமைனிங் கொஷின் எல்லாமே காமனாக இருக்கும் லாஸ்ட் ஒன் ஃபிஃப்த் யூனிட்டு ஃபிஃப்த் யூனிட்டாக நானோ டிவைசஸ் நானோ டிவைசஸில் பார்த்தீங்கன்னா குவாண்டம் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் இல்லை குவாண்டம் வெல் குவாண்டம் டாட் குவாண்டம் வயர் இதை பற்றி எல்லாத்தையும் நீங்கள் எழுதணும் டயக்ராம் போட்டு எழுத வேண்டியதான் தென் செகண்ட் கொஷின் வந்து சிங்கிள் எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸிஸ்டர் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கொஷின் இன் ஃபிஃப்த் யூனிட்டு சிங்கிள் எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸிஸ்டர் செட்டு அப்படின்வாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சிஎன்டி ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் பசங்க தெரியாத த்ரீ டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும் ஒன்று கைரல் ஜிட்சாக்கு அண்ட் ஆம்சர் தெரியாத த்ரீ டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பின்ட்ரானிக் டிவைசஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் இதில் ஒரு த்ரீ டிவைசஸ் இருக்குது ஸ்பின்ட்ரானிக் டிவைசஸ் அது செப்பரேட்டாக கேட்டாங்கன்னா அதை எழுதுங்க இல்லை காமனாக கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த டிவைசஸ் ஓகேவே படிக்கிறீங்களோ அதை மட்டும் எழுதிக்கோங்க தென் ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து குவாண்டம் வெல் லேசர் குவாண்டம் வெல் லேசர் இது வந்து குவாண்டம் வெல் லேசர் இப்போ மற்றவங்க சப்ஜெக்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்சி ஐடி அவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா குவாண்டம் டாட் லேசர் இருக்கும் சிமிலராக தான் இருக்கும் அங்கே வந்து நானோ பாட்டிகள் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் டாட்டில் இருக்கும் இங்கே நானோ பாட்டிகள் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் வெல் ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ அதனால் தான் இது வந்து குவாண்டம் வெல் லேசர் சரிங்களா இந்த பிடிஎஃப் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் வேணுன்றவங்க அதை பார்த்துக்கோங்க